Please subscribe our channel like, comment and hit the bell icon. हेलो व्यूअर्स माई सेल दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं खास करके फार्मा कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए या फिर कोई भी मान लो पोस्ट के लिए फार्मा में, में तो आपको वहाँ पर हिचकिचाहट होती है आप किस तरह से मान लो जो इंटरव्यूअर होता है वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको किस तरह से वहाँ पर जवाब देना है किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है ये सब चीज़ें आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगी तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल की अगर आप जॉब करने जा रहे हो फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले ये वीडियो देखना चाहिए इंटरव्यू कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरह से आपको आंसर देना है तो टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एंड उसका आंसर बताने वाला हूँ जिसको आप देख लीजिए एंड समझ लीजिए तो स्टार्ट करते हैं जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो उस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ साथ टॉप ट्वेंटी जो अक्सर पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं तो टॉप ट्वेंटी क्वालिटी कंट्रोल क्वेश्चंस एंड आंसर अगर आप बी एस सी एम एस सी बी फार्मा या फिर एम एम फार्मा में हो करने के बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखिए और समझिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जैसा कि लिखा है वाट इज़ रूम टेम्परेचर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देन 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो ओके देन व्हाट इज द अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज आंसर आएगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज इज 200 टू 400 हंड्रेड नैनोमीटर एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज इज 400 टू 800 हंड्रेड नैनोमीटर देन थर्ड क्वेश्चन इज योर वाट इज द यूज ऑफ यू वी देन आंसर इज योर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज फॉर डिटेक्टिंग द फंक्शनल ग्रुप इम्प्योरिटीज क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कैन बी डन बाई द यू बी स्पेक्ट्रोस्कोपी देन थर्ड क्वेश्चन इज योर एक्सप्लेन अबाउट द बी एड लैम्बर्ड लॉ देन आंसर आएगा आपका इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एब्सॉर्ब बाई आ सब्सटेंस डिजोल्व इन अ फुल्ली ट्रांसमिटेड सोलवेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन एंड द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट थ्रू द सोल्यूशन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल देन आंसर इज योर वेन अ मोलिकुल एब्जॉर्ब द इंफ्रा रेड रेडिएशन इट वाइब्रेट एंड गिव्स राइज टू पैक इंफ्रा रेड दैट मीन्स आई आर एब्जॉर्बन इन स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है स्पेक्ट्रम देन दिस आई आर स्पेक्ट्रम इज स्पेसिफिक फॉर एवरी डिफरेंट मोलिकुल एब्जॉर्बिंग द आई आर रेडिएशन यूजफुल फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन सिक्स नंबर What is the difference between qualitative and quantitative analysis? एक क्वेश्चन आपका ज़्यादा ही पूछा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे क्यू सी का यहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्यू ए या फिर क्यू सी दोनों को आपको डिफाइंड वहाँ पे पूछ सकते हैं तो लिखोगे आप यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड और केमिकल बेस्ड ऑन देयर केमिकल दैट मीन्स एक्सप्शन या फिर एमिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी एज फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट then for quantitative analysis quantitative analysis involve estimation or determination of concentration or amount of the com chemical compound or components this is your question number 6 now question number 7 explain the principle of ultraviolet spectroscopy then answer is your uv spectroscopy uses light in the uv part of the electromagnetic spectrum then uv absorption spectra arises in which molecule or atoms outer electron absorb energy undergoes transmission from lower energy level to higher energy level for each molecule absorption at wavelength is specific now question number 8 is your what is the hplc hplc kya hota hai aapko pucha ja sakta hai most important question hai kyunki qualitative analysis mein yahan pe यहाँ पे क्यू सी के दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल में आपको सबसे ज़्यादा यूज एस सी एच पी एल सी का किया जाता है देन इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट इन टू इंडिविजुअल कंपोनेंट बेस्ड ऑन एब्जॉर्बन पार्टीशन आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज यूज इन इट दैट मीन्स इन एच पी एल सी देर आर वन स्टेशनरी फेज एंड देर आर मोबाइल फेज यूज इन दिस देन एच पी एल सी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन देन क्वान्टिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट 
from form a mixture next is your explain hplc instruments instrumentation aapse pucha ja sakta hai then your answer will be it involve solvent system pump sample injector hplc columns detectors and recorder firstly solvent that is the which is a mobile phase is degassed degassed for eliminating the bubbles it is passed through the pump with a uniform pressure then the liquid sample sample is injected into the mobile phase flow stream it passes through the stationary phase phase identified by the detectors and recorded next question question number 10 what is the body temperature body temperature is 37 celsius or 98.6 fahrenheit next question is your question number 11 define ph ye aapka bahut hi zyada important question hai isliye isko dhyan se dekhiye ph and what is the ph of the blood then answer is your ph that means negative logarithm of hydrogen ion concentration it is a negative logarithm of hydrogen ion concentration and what is the ph of blood then ph of blood is 7.35 to 7.45 then next question what is lc ms hpc lc uplc tlc and gc aapne bsc agar aapne chemistry se kiya hua hai to ye sab aap bsc mein hi padhe honge theek hai to usi ka yahan pe full form hai to aapko bata dena hai lc ms kya hota hai it is a liquid chromatograph chromatography then hplc high performance liquid chromatograph chromatography then uplc ultra high performance liquid chromatography tlc that is your thin layer chromatography gc that is your gas chromatography complete next question question number 13 in reverse phase hplc which type of stationary phase is used and give example answer is your non polar stationary phase used as example silica gel c18 next question 14 number what are the detectors used in hplc kaun se detectors use hote hain hplc mein to answer is your uv detector ir detector fluorescence detector mass spectroscopy and lc ms etc as extra can be used in hplc next how to calculate calculate the retention factor in paper chromatography Reten, retention factor that means rf how you can calculate them rf is equal to distance traveled by solute and divided by distance tra distance traveled by the solvent next question is your 16 number molecular weight of oxygen तो मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन जैसे में कोई भी मान लो एलिमेंट्स का पूछ सकता है यहाँ पे तो मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 देन क्वेश्चन नंबर 17 डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आंसर इज योर ह्यूमिडिटी इज इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी it is a water vapor amount exist in air express as a percentage of the amount needed for the saturation at the same temperature to ye aapka 17 number ka ho gaya last three questions jo hai bahut hi zyada important hai ye har ek interview mein puche hi jate hain to aap isko dekh liye define molarity puchhenge aap se what is molarity to answer aapko dena hai wahan pe number of moles of solute per liter solution is called a molarity moles डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे लीटर देन नंबर ऑफ मोल दैट मीन्स एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे पर लीटर सोल्यूशन डेनोटेड एंड मोलरिटी इज डेनोटेड बाई द कैपिटल एन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन मोलालिटी मोलारिटी एंड मोलालिटी दीज आर द डिफरेंट तो मोलालिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पर किलोग्राम सोलवेंट एंड इट इज डेनोटेड बाई द स्मॉल एम अब देखो मोलारिटी में कैसा था लीपर लीटर सॉल्यूशन इसमें आपका आ जाएगा पर किलोग्राम किलोग्राम सॉल्वेंट एक तो किलोग्राम आ रहा है दूसरा सॉल्वेंट आ रहा है क्योंकि आप सॉल्वेंट दैट मीन्स जो मिक्स करेगा तो ये आपका हो गया यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 
डिफाइन नॉर्मैलिटी तो आंसर है आपका नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ मॉल्स इक्वावेलेंट पर लीटर ठीक है ओनली नंबर ऑफ मॉल्स इक्वावेलेंट पर लीटर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मैलिटी एंड इट इज एंड इट इज डेनोटेड बाय द एन कैपिटल एम ओके स्टूडेंट तो ओके व्यूअर्स तो यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट होता है जो क्वेश्चन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो अगर आप आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नए सब्सक्राइब किए प्लीज़ फर्स्ट ऑफ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह से आपको जाना है ओके थैंक यू वेरी मच